എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേപ്സ് ചിക്കൻ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് ഒട്ടും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് കറി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ അല്ല ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോഴേ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ മുറിച്ച് വാങ്ങുന്നില്ലേ അതുപോലെ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റാണ് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് ചേർക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല നല്ലതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ എന്തായാലും ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ഉടച്ച് ഒഴിക്കണം അതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്താലും മതി നമ്മളത് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൈദാമാവിൻ്റെ ആ കൂട്ടിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം നല്ല അത് ഓരോ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം പിന്നെ നല്ലൊരു ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉള്ളിലെ ചിക്കനൊക്കെ വേഗാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിത് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം വശം വേഗ ഫ്രൈ ആകുകയും അകം വശം വേഗാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേപ്സി ചിക്കൻ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു